Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali. Kali ini kita akan belajar tindak balas redox dalam siri keratifan logam. Okey, yang pertama sekali kita lihat dulu siri keratifan logam. Okey, dalam siri keratifan logam, unsur karbon dan hidrogen ditambah. Okey, yang mana cara mudah untuk kita mengingati siri keratifan logam iaitu kalau nak cuba minang anak karbon, cikgu, zin, hidrogen harus Fikir sebelum pagi cuti hingga ahad Ogos. Okey, semakin ke atas, semakin reaktif. Okey, logam yang berada di atas lebih reaktif berbanding logam yang berada di bawah. Maka, kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen bertambah. Okey, logam yang lebih reaktif boleh mengambil oksigen daripada oksida logam yang kurang reaktif. Maka di sini logam yang lebih reaktif menerima oksigen membentuk oksida logam dan mengalami pengoksidaan. Maka di sini ia bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, yang seterusnya, logam yang kurang reaktif tidak boleh mengambil oksigen daripada oksida logam yang lebih reaktif. Maka di sini, uh, oksida logam yang kurang reaktif melepaskan oksigen membentuk logam dan mengalami penurunan. Maka ia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, aplikasi dalam siri keraktifan logam iaitu menentukan formula empirik bagi oksida logam. Okey, kita telah mempelajarinya semasa tingkatan 4. Okey, yang pertama, uh, untuk logam yang lebih reaktif daripada hidrogen dalam siri keraktifan, contohnya magnesium, aluminium, zinc. Okey, formula empiriknya ditentukan melalui pemanasan logam tersebut dalam oksigen menggunakan mangkuk pijar. Okey, yang kedua bagi logam yang kurang reaktif daripada hidrogen dalam siri keraktifan contohnya kuprum, plumbum, stana. Okey, formula empiriknya ditentukan dengan cara melalukan gas hidrogen kepada oksida logam yang dipanaskan menggunakan tiub pembakaran. Okey, logam-logam disusun berdasarkan pemerhatian kepada kecergasan tindak balas logam tersebut terhadap oksigen. Okey, dalam siri keraktifan, logam yang berada di atas terbakar dengan cergas dengan nyalaan yang terang dan berlaku dengan sangat cepat. Okey, manakala logam yang berada uh, di bawah terbakar dengan perlahan atau berbara dengan malap dan berlaku dengan lambat. Okey, jika logam A lebih reaktif daripada logam B, logam A boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam B. Okey, logam A juga boleh menurunkan oksida logam B. Okey, logam B tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam A. Logam B tidak boleh menurunkan oksida logam A. Okey, kita ambil satu contoh di sini. Okey, dengan merujuk kepada siri kreatifan logam. Okey, contoh logam A kita ambil kat sini ferrum dan logam B kita ambil uh, plumbum. Okey, maka di sini... Uh, ferrum lebih reaktif daripada plumbum, maka uh, ferrum boleh menyingkirkan oksigen daripada plumbum dua oksida membentuk ferrum dua oksida dan plumbum. Okey, dan ferrum dua oksida jika bertindak balas dengan plumbum, jadi... Uh, plumbum kurang reaktif daripada 
ferum, maka plumber tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada ferum dua oksida. Maka tiada tindak balas. Okey, kita rujuk semula tindak balas di antara uh, ferum dengan plumbum dua oksida membentuk ferum dua oksida dan plumbum. Okey, ferum mengalami tindak balas pengoksidaan dengan menerima oksigen, maka di sini ferum bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, Plumbum dua oksida mengalami tindak balas penurunan dengan kehilangan oksigen, maka di sini plumbum dua oksida bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, kenapa karbon juga dimasukkan dalam siri keraktifan? Okey, karbon juga boleh bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Okey, cara menentukan kedudukan karbon dalam siri keraktifan jika karbon dapat menyingkirkan oksigen daripada suatu oksida logam iaitu menurunkan oksida logam kepada logam maka karbon bertindak balas dengan oksida logam membentuk logam dan karbon dioksida. Maka di sini karbon berada di atas logam tersebut dalam siri kereaktifan. Okey, kita lihat satu contoh. Karbon bertindak balas dengan plumbum dua oksida membentuk plumbum dan karbon dioksida. Okey, karbon dalam siri uh, siri kereaktifan logam, karbon berada di atas, plumbum berada di bawah. Maka karbon boleh menyingkirkan oksigen daripada plumbum dua oksida membentuk plumbum dan karbon dioksida. Okey. Jika karbon tidak dapat menyingkirkan oksigen daripada suatu oksida logam, karbon uh, bertindak balas dengan oksida logam, maka tiada tindak balas. Okey, jadi di sini karbon berada di bawah logam tersebut dalam siri kereaktifan. Okey, kenapa hidrogen juga dimasukkan dalam siri kereaktifan? Okey, hidrogen juga boleh bertindak balas dengan oksigen membentuk air. Cara menentukan kedudukan hidrogen dalam siri keraktifan, jika hidrogen dapat menyingkirkan oksigen daripada suatu oksida logam atau menurunkan oksida logam kepada logam, hidrogen uh, bertindak balas dengan oksida logam menghasilkan logam dan air maka hidrogen berada di atas logam tersebut dalam siri kereaktifan okey kita lihat satu contoh hidrogen dengan kuprum jadi hidrogen bertindak balas dengan kuprum dua oksida membentuk kuprum dan air maka di sini hidrogen boleh menyingkirkan oksigen daripada kuprum dua oksida membentuk kuprum dan air. Okey, jika hidrogen tidak dapat menyingkirkan oksigen daripada suatu oksida logam, hidrogen campur dengan oksida logam maka tiada tindak balas. Jadi hidrogen berada di bawah logam tersebut dalam siri kereaktifan. Okey, sekarang kita lihat aplikasi siri kereaktifan. Okey, logam-logam yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan kurang reaktif daripada karbon boleh diekstrak daripada bijihnya iaitu oksida logam menggunakan karbon. Maka di sini uh, oksida logam bertindak balas dengan karbon menghasilkan logam dan karbon dioksida. Okey, yang pertama, karbon uh, digunakan secara meluas untuk mengekstrak besi atau ferum, uh, stanum atau timah dan plumbum daripada bijinya. Okey, yang kedua, karbon lebih reaktif daripada ferum, stanum dan plumbum. Kita boleh rujuk pada uh, siri kreatifan logam. 
Okey. Uh, yang ketiga, karbon boleh menurunkan oksida logam tersebut maka ia bertindak sebagai ejen penurunan dalam proses pengekstrakan logam. Okey, yang seterusnya cikgu terangkan uh, pengekstrakan logam dalam relau bagas. Okey, yang pertama sekali kita perhatikan gambar rajar relau bagas. Okey, langkah yang pertama biji besi dan arang kok dan batu kapur iaitu kalsium karbonat dimasukkan ke dalam relau bagas. Okey, arang kok kita kenalinya sebagai uh, arang batu yang mana ia telah dipanaskan untuk menyingkirkan benda sing. Okey, yang kedua, uh, udara panas dimasukkan ke dalam relau bagas untuk membakar karbon lalu menghasilkan karbon monoksida. Kita boleh perhatikan persamaan kimia di situ. Okey, yang ketiga, uh, karbon dan karbon monoksida yang terhasil tadi boleh menyingkirkan oksigen daripada biji besi atau kita kenali biji besi sebagai uh, hemat iaitu Fe2O3. Okey, di mana uh, karbon monoksida dan arang kok boleh menurunkan biji besi kepada besi. Okey, uh, kalsium karbonat yang digunakan tadi akan terurai kepada kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, kemudian uh, kalsium oksida bergabung dengan benda sing seperti pasir untuk membentuk kalsium silikat CaSiO atau kita panggil uh, sanga. Okey, yang keempat, uh, sanga dan leburan besi dikeluarkan secara berasingan. Kita boleh perhatikan pada gambar raja nombor 4 di situ. Okey, di mana uh, Leburan sanga terapung di atas leburan besi di mana atas adalah sanga, bawah adalah leburan besi. Okey, kegunaan sanga. Okey, kegunaan sanga boleh digunakan untuk membuat jalan raya dan simen. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas siri bersama cikgu yang seterusnya.